ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിന്ധു മോളോസിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നെ കൊണ്ട് വിശേഷം നല്ല തകർത്തടിച്ച് മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പേറെ ഇറപ്പോയതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ അത് പോയി മേടിച്ചൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറേ വരല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നടന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വ്യത്യാസം ആയതായിരുന്നു കുറവായതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റേ തിരുമ്മ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യോഗയും ഒക്കെ നിർത്തി നടത്തവും ഒക്കെ നിർത്തി കാര്യം ഫുഡ് ആ മരുന്നുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇറച്ചിയോ മീനോ ഒന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ഒരു മാസം ഫുള്ള് അത് കഴിഞ്ഞത്തെ പിറ്റേ മാസം ശരിക്കങ്ങ് തട്ടി ഇറച്ചിയും എന്നാ പറയുന്നത് പോർക്ക് കറിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലിട്ട് നീ കൂട്ടിക്കോ നീ കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറയും ചേട്ടായി പറയും ഞാൻ അത് കേട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടി എല്ലാം ഉപരി പിന്നെ ഓവർ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാണ് എന്നോ ഇന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഓവർ ടെൻഷൻ കൂടിയാലും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടും ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഒത്തിരി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിച്ചു മാറി കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അല്ല എന്നാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഹോമിയോ മരുന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പൊണ്ണത്തടി കൂടുതൽ വിടാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എനിക്ക് ജലദോഷം എപ്പത്തിന് അല്ല തണുപ്പായപ്പത്തിന് ഇച്ചിരി ജലദോഷവും ചീട്ടിലും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോമിയോ ഇപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊളസ്ട്രോളിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് തൊടി വെച്ച് കുടിച്ചോളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായി എനിക്കൊന്നും ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ലിക്വിഡ് എനിക്ക് ഇന്നാണ് തന്നായിരുന്നു അത് കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കാലിനും കൈക്കും ഒക്കെ വേദന കൂടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്നും അല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അയ്യോ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവം നടന്നു കേട്ടോ എന്നെ എന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ക്യാമ്പും ഞാൻ ഹോമിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളേ അപ്പം വന്ന് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോയും മൈൻഡിൽ പോക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും കഥ ഒക്കെ തുറന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉഷ്യേ ചെയ്യാനെ കറക്റ്റ് വിളിച്ച് ഞാൻ ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും കഥ തുറന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറ് ഞാൻ നോക്കി പെരയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഷ്യൂ എനിക്ക് അത്ഭുതമായിപ്പോയി ഞാൻ ഓടി ചെന്നേ ഓടി ചെന്ന് പിന്നെ കല തൊട്ട് ഇതാക്കി നമസ്കരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും സാറെന്നെ തലയിലൊക്കെ തൊട്ട് ആ ഇടി ഒച്ചേ ഇത് നിൻ്റെ വീടായിരുന്നോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് സാറ് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഐ വി ജോൺ എന്നാണ് സാറിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സാറ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിന് വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരണം എന്ന് പറയാം സാറിന് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ ആ എന്നിട്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കും സാറേ എല്ലാവരും കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേർ അപ്പുറത്ത് വഴിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ മുറ്റത്തും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ എല്ലാവരും കയറി ഇരിക്കും ചായ ഇടാ കയറാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം പറഞ്ഞു ചായ ഒന്നും വേണ്ട വെള്ളം ഒന്നും വേണ്ട നടന്ന് നടന്ന് മടുത്തു പിന്നെ മുമ്പേ വന്നപ്പോൾ നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ കഥ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് കയറി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സാറവരോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത്രയും പേര് അവിടെ നിന്ന് അത്രയും പേരോടും പറയാ ഇവളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കൊച്ചാണ് ഇവളൊരു നല്ല കുഞ്ഞായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ചിരി സാറേ പോകാതിരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലേ ഇറങ്ങില്ല സിറ്റോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേ കേട്ടോ എൻ്റെ തലയിലും ഒക്കെ തൊട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സാറ് അവർ ബാക്കി നിന്നവരോട് എല്ലാവരോടും പറയാം ഇത് എൻ്റെ കൊച്ചാ ഇവളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ നല്ലൊരു കുഞ്ഞായിരുന്നു എപ്പോഴും ഇവൾക്ക് ചിരിച്ച മുഖമായിട്ടേ ഞാൻ ഇവളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണേലും ആ സ്വഭാവം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഓക്കൊണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ നിങ്ങളോട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ
അപ്പം എല്ലാവരും പോയി ഊട്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ അത് അങ്ങനെ പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേനും നല്ല കൃഷ്ണജയന്തിയുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ ഇടാം ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയപ്പം ഇടുക്കി തേക്കടി പോയപ്പോഴത്തേന് ഒരു മ്യൂസിയം കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു മാഡം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞും തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം അതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോയി വീഡിയോ കണ്ടേണ്ട നമ്മളിവിടെ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ വേണ്ടേ കണ്ടോ അല്ലേ എന്നാ പറഞ്ഞ് കണ്ടിയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര നല്ല നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയും നല്ല കൂളിങ്ങും ഇതിനകത്തോട്ട് കേട്ട് നല്ല തണുപ്പും നല്ലൊരു എന്നാ പറയണ്ടേ നടത്തില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും നല്ല അടിപൊളി സംഭവം ഏ കണ്ടോ ആ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം റോണി മോൻ ഒരു സ്ഥലം കൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഏകദേശം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെയും പേരുകൾ എഴുതി 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 വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ മരുത് മരുത് നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലേ ഇതെന്നാ ഇതും മരുത് തന്നെ ഓ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയും വലിയപ്പനും ടാറ്റാ ഹായ് ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് മാരിയുണ്ട് കേട്ടോ അതേ തേനീച്ചക്കൂട് മാരി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൊത്തം ഹണീബിയുടെ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ അത് ഈ അച്ചുക്കൂട്ടൻ ഉള്ളടാൻ മൊത്തം ഞങ്ങളെ കറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓത് അതെ അതെ ഞാൻ പുറത്ത് കയറുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവല്ലേ 
വോൾട്ടേജ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഭയങ്കര കൊക്കു കട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം ആളും അതെ കണ്ട ചേട്ടായി വെട്ടം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന്റെ ഫോണിലെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് കാണിക്കാണ് കേട്ടോ ചാമക്കിളിയോ ചാമക്കിളി ുട്ടി ആളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ആ സിന്ധുമ ബ്ലോക്സ് എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചാനലിൽ വരും കേട്ടോ സിന്ധു അമ്മ ബ്ലോക്സ് അതെ കണ്ടോട്ടാണ് വേണ്ട ലൈറ്റ് അടിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ രാത്രി മാത്രം ഇറങ്ങുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് ആ ചികർത്ത ഇരിക്കുന്നത് രാത്രി വരുന്ന കുട്ടി തേവാങ്ക് നമ്മൾ കേറിയേക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ചേംബറിലോട്ടാണ് ആ ചേട്ടാ ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകെ അപ്പം വേണ്ട ഇവിടെ കാണുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ സെയിം അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ട നേരത്തെ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കിടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വേണ്ട അതെ അതെ ആ ഇത് സത്യം ഉണ്ടോ ശരി തന്നെ ആ ഇത് കഴിഞ്ഞ നാച്ചുറൽ വേസ്റ്റ് പണ്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു ഉള്ളു സത്യം അയ്യോ കറക്റ്റ് കേട്ടോ അസൽ ഒരു എയർപ്ലൈനെ കയറുന്ന പ്രതീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അതെ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ശബരിമല ഇത് പഴയ ശബരിമല ഇത് ഇടുക്കി ഡാം അതിനാണ് നമ്മള് വീഡിയോക്കകത്ത് ഇടുക്കി ഡാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ദിവസം അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ അപ്പൊ വേണ്ട ഇനി പിന്നെ പൈലറ്റിനെ കണ്ടില്ലെന്നുള്ള ഒരു ഇത് സംശയം വേണ്ട അത് വേണ്ട അവിടെ നിന്നു ഈ ഓടിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ഇത് ഓടിച്ചോട്ട് ഇപ്പൊ വരും അത് പൈലറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ അതെ 
എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തന്നു ആര് വന്നാലും ആൾ ഇതേ കൂടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര എത്ര ഏജ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇടുക്കി കാണാനായിട്ട് വരുന്നവർ മെയിനായിട്ട് വരിക കുമളിയിൽ ഇടുക്കി തേക്കടി കവലയിൽ വരിക വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തേക്കടി ബുഡ്സിൽ സമീപിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അയ്യോ മതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞോ എന്റെ പൊന്നെ അട്ടേനെ കാല് വെച്ച് കടുപ്പിക്കോ കേട്ടോ ചീത്ത രക്തം പോകത്തോളം പറഞ്ഞാ ഇതേ വരുന്ന വിഷ്ണു എന്റെ പിള്ളേര് ഒഴിപ്പണം ആ ഇതല്ലേ നിറച്ച് കാണും നിറച്ച് കാണും അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു കണ്ടോ എനിക്കിത് കാണാനും വരുന്നില്ല ഹായ് ഹായ് ദേ അമ്മയും അപ്പനും മോളി കൂടെ പോകുന്നു ദേ കൊണ്ടോ ചാടുന്ന ചാട്ടോ ദേ അണ്ണാനെ മരങ്ങേറ്റം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങനെ ചാട്ടം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വേണ്ടേ അമ്മയും അപ്പനും അതിലോട്ട് ചാടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ട് ചാടുന്നു ദേ അതെ ഇതേ വരുന്നത് കണ്ടാ വരുന്നത് മങ്കി മങ്കി എന്നതാ മങ്കി ആ മങ്കി വാ എന്ന് പറ മങ്കി വാ മങ്കി എന്ന് പറ ബേബി മങ്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല പേരൊന്നും ഏതാ പേര് പേര് അശോക് ോളാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നിടത്തേന്ന് വൈൻഡപ്പും കൂടെ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പും വേണമല്ലോ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്നാ പറയുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി പോയി സാറൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഈ അവിടെ പോയതൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടപെടിയിലാണെങ്കിലും നല്ല എന്നാ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അമ്മൂസിൻ്റെ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ റിസോർട്ടിൽ പോയതും ഒക്കെ ഒത്തിരി 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 മനസ്സിന് ഇത് കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും സമീപിക്കുക കാരണം അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നോട് നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സിന്ധുവ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരോടൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി തന്നി സൂഫി എന്ന് പറഞ്ഞ മോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിന്ധുവനെയും പയ്യം കൊണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോടും ഒത്തിരി തന്നി ഒത്തിരി സന്തോഷമായി നമുക്ക് പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചേരാം ആനപ്പുറത്തൊക്കെ കയറിയേക്കാം സൂഫിയുടെ ഭർത്താവ് ആനപ്രേമിയാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കാം ഏതായാലും അടുത്ത വർഷം കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് വരി പാട്ട് പാടാം തന്നെ താനുയർത്തപ്പെട്ട അവൻ ദൈവത്താൽ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ഞാൻ ദൈവത്താൽ ഉയർത്തപ്പെടും കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞോണക്കാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യരോടും ഇടപെട്ടാൽ അവർ നമ്മളെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ കാരണം ആ ദൈവം അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് ജീവിച്ച അതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത്രയും പാവം ആയിരുന്നിട്ടാണല്ലേ ഒരു അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടുപേരും പാടണമെന്ന് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ എന്തേലും താഴ്ന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി സന്തോഷ വർത്താനമുണ്ട് അത് നാളത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ പറയാം നാളത്തെ കൃഷ്ണജയന്തിയുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിലുപരി ഈ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതെന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നാളത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ നാളത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ അത് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്ര ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഇടുക കൂട്ടത്തിലോ ആ വെൽബട്ടനോട് ഒന്ന് ഇടിച്ചു പിടിച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നതിലും